హలో ఫ్రెండ్స్ తెలుగు లోకల్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం మన ఇండియాలో అభివృద్ధి చెందుతున్న పట్టణాల్లో విజయవాడ కూడా ఒకటి విజయవాడ గురించి ఒక ఇరవై ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుంది విజయాలవాడ విజయవాడ ల్యాండ్ ఆఫ్ విక్టరీగా విజయవాడని పిలుస్తారు ఇప్పటి విజయవాడని ఇంద్రకీలాద్రి బెజవాడ విజయవాటిక మరియు బెజ్జంవాడ అని కూడా పిలిచేవారు విజయవాడ ఉప్పటి రాజధానే కాదు దాదాపుగా రెండు వేల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన విజయవాడ అప్పటి ఆంధ్ర దేశాన్ని పాలించిన శాతవాహనులు విష్ణు కుందేయులు ఆరు వందల నలభై ఏడి కాలంలో విజయవాడని రాజధానిగా చేసి పరిపాలించారు ప్రకాశం బ్యారేజ్ గురించి మనందరికీ తెలిసిందే దీన్ని పద్దెనిమిది వందల యాభై ఐదులోనే ప్రారంభించారు అప్పట్లో ఇది దక్షిణ భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు తర్వాత కొన్ని వరదల కారణంగా ఇది కొట్టుకెళ్ళిపోయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో దీన్ని తిరిగి నిర్మించి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో పూర్తి చేశారు మొఘల్ రాజపురంలోని గుహలు నాలుగో శతాబ్దం నుంచి తొమ్మిదో శతాబ్దం వరకు నిర్మించడం జరిగింది దక్షిణ భారతదేశంలోనే ప్రత్యేక స్థానం కైవసం చేసుకున్నవి ఈ గృహాలు విజయవాడ బస్ స్టాండ్ గురించి మనందరికీ తెలిసిందే పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో దీన్ని ప్రారంభించారు మన దేశంలో అతి పెద్ద మరియు ఆసియాలో రెండవ అతి పెద్ద బస్ స్టాండ్గా ఇది కొనసాగుతుంది విజయవాడ బస్ స్టాండ్లో మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ బస్ స్టాండ్లో ఒక సినిమా థియేటర్ కూడా ఉంది భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద రైల్వే స్టేషన్స్లో విజయవాడ కూడా ఒకటి విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ప్రారంభించబడింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలోనే విజయవాడకి హైదరాబాద్కి మధ్య రైలు సౌకర్యం కూడా కల్పించబడింది యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ కళాశాల విజయవాడలోనే ఉంది విఆర్ సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ దీనిలోనే ప్రముఖ డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ చదివాడు దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా గాంధీ స్మారక చిహ్నాన్ని మన విజయవాడలోనే స్థాపించారు దాన్ని గాంధీ హిల్గా పిలుస్తున్నాను దాన్ని అప్పటి రాష్ట్రపతి జాకీర్ హుస్సేన్ గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ప్రారంభించారు విజయవాడలో చూడదగ్గ ప్రదేశాల్లో గాంధీ హిల్స్ కూడా ఒకటి అక్కడ నక్షత్రశాల లైబ్రరీ మరియు ఒక చిన్న ట్రైన్ ఉంటుంది అది ఆ కొండ చుట్టూ తిప్పి తీసుకొస్తుంది ఊర్వశి సెవెంటీ ఎంఎం ఇది భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి సెవెంటీ ఎంఎం సిల్వర్ స్క్రీన్ ఇది విజయవాడలోనే నిర్మించబడింది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద మ్యాంగో మార్కెట్ అది విజయవాడలోనే ఉంది అదేంటంటే నున్న మ్యాంగో మార్కెట్ ఎయిర్ కోస్టా ఎయిర్లైన్స్ మనందరికీ తెలిసిందే దాని హెడ్ క్వార్టర్స్ విజయవాడలోనే ఉంది రెండు వేల ఇరవై ఐదో సంవత్సరం కల్లా విజయవాడ గ్లోబల్ సిటీ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ లిస్టులో చేరపోతుందని కొన్ని సంస్థలు వెల్లడి చేశాయి విజయవాడ బీసెంట్ రోడ్కి ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసా అనిబీసెంట్ అనే ఒక మహిళా సంస్కర్త బాలికల హక్కుల కోసం పోరాడిన ఆవిడ పేరునే బీసెంట్ రోడ్కి పెట్టారు ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ మన విజయవాడలో ఉంది ఆటో నగర్ దీనిలో దాదాపు లక్ష మంది పైగా రోజు పనిచేస్తూ ఉంటారు భారతదేశంలోనే రెండవ అతిపెద్ద రైల్వే వేగన్ వర్క్షాప్ విజయవాడ రాయ్పూర్లోనే ఉంది తెలుపు ఆకుపచ్చ సింధూరం వర్ణాలు కలిగిన కద్దరు జెండాను జాతీయ జెండాగా విజయవాడలోనే ఆమోదించారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలోనే విజయవాడ ఇన్కార్పొరేటెడ్ మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడింది విజయవాడలోని కోర్ట్ పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిదిలోనే స్టార్ట్ అయ్యింది విజయవాడకు అతి చేరులో ఉన్న ఉండవల్లి గుహలు ఒక అద్భుతమనే చెప్పాలి ఉండవల్లి గుహల నిర్మాణం మూడు అంతస్తులుగా ఉంటుంది మూడు అంతస్తులు ఒకే రాయితో చెక్కబడడం ఇక్కడ ప్రత్యేకత ఒకే వివర్స్ చూసారుగా ఇరవై ఆసక్తికర విషయాలు విజయవాడ గురించి మీకు వీటిల్లో ఏది నచ్చిందో మాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్